おはようございますこれより本日の会議を開きます昨日に引き続き一般質問を行います議席五番山城正規議員の一般質問を許可します議長五番山城正規議員愛妻皆さんお元気ですか私は読谷村議会議員の山城正規です八期目を迎えています基本的に是々非々の立場、完全無党派、村民の立場、議会の立場を最優先に考えて働くというのがモットーであります。本日は9月議会の一般質問にあたり、多くの傍聴者の皆さんも貴重な時間を割いて見守っていただき、本当に感謝申し上げます。皆さんのこの時間を割いたこの見守りは、読谷村議会の民主的な発展に大きく寄与するものと、心から敬意を表するものであります。今回の一般質問は、増進センターの横領事件の問題、それから保育所の民営化問題。それから、聖来園近くの道路の再工事の問題、そして核兵器禁止条約の問題、それから鳥居基地内でのサイレン騒動など、9点を質問として出しております。まあ、3か月おきの一般質問ですから、山積する問題は山ほどあります。その中から今回は9点をお聞きしたいと思います。では早速、一番目に入ります。一番目は、健康増進センター職員による横領事件の全容とその対策についてであります。その1、現時点での被害額の総額はいくらになっていますか。その2、平成27年度は決算まで、この事態に気づかなかったのはなぜですか、その3、平成27年度、28年度、そして29年度の6月まで、冷月水と検査業務体制の中で気づかなかったというのはなぜでしょうか、4、その4、被害者の返済に被害、被害金の返済についてはどうなっていますか。その5今後の対策として、職員のモラル向上、教育等についてどう考えているか、お尋ねいたします新里正殿健康福祉部長。まず、この度このような不祥事が発生したことに対し、村民の皆様にお詫び申し上げます。申し訳ございませんでしたご質問の1の丸1についてお答えします現在嘉手納警察署において金額の確認を行っていることから現段階では被害額ということではなく名金ということでお答えします名金の総額は389万6081円であります丸2についてお答えします平成27年度決算資料作成の際、改ざんされた書類のみによる確認を行った結果、数値の誤りに気づかなかったことによります。複数の関係書類を照合すべきでありました。チェック体制の弱さがあったものと反省をし、現在はその強化策を講じています。丸4についてお答えします。カデナ警察署による金額の確認が終わり次第、損の顧問弁護士と調整してまいります。丸五についてお答えします。今回の原因は、横領を行った職員の公金に対する公務員としての倫理観、責任感など、モラルの欠如があったことによるものだと考えます。また、チェックできなかった組織の危機感、内部統制機能の弱さも挙げられます。従いまして、損の公金管理の現状と課題を検証し、その対策を講じるとともに、職員のコンプライアンス研修をはじめとした各種研修を実施し
福務規律の強化、確立に努めてまいります。気が進む代表監査委員、えー、ご質問一の三についてお答えします。税率現金水耕検査では会計管理者、水道事業管理者から提出された。検査資料をもとに、保管に関する現金、確保、再計現金、一時借り入れ金、歳入歳出外現金、および適宜に属する現金、土地確保の残高、および追悼関係表書表などの定数の正確性を兼任するとともに、支出伝票等の調査をし、適正に予算執行が行われているかどうかを主眼として実施しています。今回の健康増進センター使用料の着服は、会計手続きの想定、および収納伝票の段階で、実際より少額で伝票を起表され、入門の生じないよう調査されておりましたので、準備された会計書類を検査する限りでは、使用料の着服に気づくことはできませんでした。山城正議員、はい議長官えー、っと今日の答弁に、えー、監査員が出てこられました、えー、監査員が議会に出てこられたのは本当にまれで、まあ、今期2、3度ぐらいしかないだろうというふうに思うんです、まあ、それぐらいこの問題は大きな問題だろうとで私の32年の経験の中でも345年前ですかねで職業量問題があって、大騒ぎしたのを覚えていますけれども、またやってきたかということで、大変あの気にしていることであり、これはいろいろ、いろんな面で重大な問題がはらんでいるなというふうに思っているんで、聞きたいと思うんですが、結局は、ああの今、関西委員の方のその答弁聞くと、収入したお金と、それから収入伝票、これを合わせる作業をしてなかったと。いうことであるのか、からこれが疑問の生じないように操作されていたということになると、それが偽造されていたということなんでしょうか。福着武氏健康推進課長。はい、えー、先ほどの。あの議長の答弁にもございましたけれども、あのまあえー、資料の改ざんがまずあったということですね、あのまあ、健康増進センター,、えーまあ、毎日のようにたくさんの,あの専務の方が、えー、いらっしゃいます、でそこで使用、まあ、料の,あの支払いというのをやっていくわけなんですけれども、その支払いについては、使用料についてはですね、あの1日ごとにあのその、集計をしてであの、まあ、入金という形になっていくんですけれどもその資料を、まあ、窓口の担当、まあ、その日の担当がまとめた分を、えー、この銀行に指摘機関ですね入金する際に、まあ、書き換えられていたというのがあのことがございます。でまあ、入金に再関しましまて、まあ、1週間分の使用料をあのまとめて入金するという形をとってございましたのであのその1週間分の入金がです、ね、窓口で確認された金額とあの違う数字で、まあ、少なくです、ね、書かれてあのそ,のかあのその金額をまあ入金して少なくあのされていたということでございます。山城正規議員、えっと、監査の方では、その偽造されたものについてはあ、気づくことができませんでしたというふうにおっしゃっています。
そうするとまあその職員それから上司いろいろね何段階かあって監査に行くだろうというふうに思うわけですよねそうするとこの偽造をどこでチェックするべきなのかどの段階で製造上この偽造がチェックされないようになっているのかねどうなのかそこら辺ちょっと大事だから。新里商電健康福祉部長、えー、先ほども答弁いたしましたけれども、えーま、チェック体制の弱さということはあったということは、えー、私たちの方も反省しなければならないと思います、えー、このチェック体制を強化することによってそういった改ざんとかですね、えーま、数値の誤りそういうことに気づくだろうと思いますので、ま、その対策を今講じているところでございます山城正議員、えー、まあ私どもがね、そばから議会からこう見ていると、職員は一生懸命机に向かって、あるいは現場でね、仕事していると思っています。しかし、こういうふうに、えー、どうにか何かを操作して、自分のところに入れようという職員がいるということを考えてみたらね、これは村民に対する不信はね、これは本当に破壊しれないものがあるというふうに思うんです。それで、えー、じゃあ今後どうするのかと。いうことですけれども、監査の方はですね、内部牽制の機能を強化するとか、会計力の能力の向上とかいうことを言っていますが、これは監査としてはどういうふうにこの問題について思ってらっしゃるのか、お伺いします日が進む代表監査委員、はいえー、っと今回の不祥事のことはです、ね、もうちょっと具体的に申し上げますと、えー、例えばです、ね、数字的に申し上げますと、えー、まず使用料、例えば1000円実際しあったんですけれども、そのうち、例えばまあ200円を自分の懐に入れて、800円を調停で上げているわけでございます。実際は1000円だったんですけれども、800円の使用料でしょうということで、いわゆる調停伝票、収納伝票を、えー、起こしているわけでございます。そして、それに見合う800円を入金しているわけでございますね。そうすると、私ども監査のところまで来ても、検査資料に来ましては、これをもとにして、えー、まあ担当課の方から、まあ、会計管理のところに行きまして、えー、会計管理のところからまあ検査資料回ってくるんですけれども。そこ来るまでにはもうすでにこの抜かれた後の数字が来ているわけです。数字もの合う数字が来ているわけでございます。それはそれで私たちは気がつきませんでした。今回はこの付着体制の機能でございますけれども、まず、はじめ初段階の方で、現副数職によるまああの付着体制ですか、あるいはま,あのまた、えー、と入ったときに、原子伝票とのチェック、まあ、あの現場行きからいろいろデジペーパーに上げるんですけれども、これとのチェックをしてなかったということで、先ほど部長のお二人もありましたけれども、この辺の初段階でのチェック体制ですか、これの強化が必要だと思っています。で今回、まああの、これを内部牽制策でございますけれども、内部統制ともいいますか、えーまあ、複数の段階でチェック機能が入ればです、ね、より今回のことは多くなかったかなと思っております。はい、山城正規議員はい、あのそういうことでね、結局27年度、28年度、29年度、今年のこの6月ごろ気づいてるわけですよねで、これだけ長期にわたってね、これができるという役場の体制というのはね、どうなってるのかなということで、私は深くですね、疑問に思うわけですよ、こんな長期にわたってね、やれる体制というのはどうなの役場との,あの仕事というのは、やっぱり複数の職員でね、課の中の職員で、係の中の職員で、お互いにコミュニケーションを取りながら仕事をしていくんだろうと、そして職員間で顔色を見ればですね、この人がどんな仕事をしても分かるだろうと私は思っているんですがね、そういう側面の職員間のコミュニケーション、この連絡連携というものがどうなっているのか、この辺についてお伺いします。新里商電健康福祉部長、えーま
答弁は繰り返しになるかと思いますけれども、えー、やっぱりチェック体制の弱さ、そして、まあまあ、コミュニケーションというのは取っているつもりではあるんですけれども、えーまあ、それも弱かった面もあるのかなという反省をしなければならないと思います。そして、まあ、対策を講じているということも先ほど申し上げましたけれども、えーまあ、複数の関係書類による証を行うということはもうすで、えー、に行っております、えー、それから、えー、その作業を職員1人ではなくて2名体制で行っていくとそれによって、えー、改ざんできないそれから称号の誤りがないということを、えー、今行っておりますそれから、まあ、管理職の責任も重たいものがあると思いますので、えー、現在は管理職が定期的にその関係書類の確認を行うという作業も行っているところでございます山城正規議員、はいえっと。この問題はね、そういう問題や、あるいは職員のモラルの問題ね、分断損の職員というのはどういう立場なのか、どういう仕事をしているのか、そういうことも試されているというふうに思うんです。でこれからいろいろ調査も進んでいってまとまってもくるだろうというふうに思うんでね役場の中でかの中で民主的なこの運営とかね役場の民主的なこの活動がやられているかなどうかなっていうのは大変気になりますそこら辺もぜひ検証していただきたいそれで今の時点でまだあの最終的な、ね、結果じゃないようですけれども村長今の時点で、えー、村長のコメントをお伺いしておきたいと思います。石峰前日村長、はいえーまあ、そういった事態が起きてです、ねえー、村民に対する、えー、信用失墜行為だったということで、極めて残念に思いますし、こういったことはです、ね、あってはならないことでございまして、えー、再度です、ねえー、チェック機能を、えー、強化しながら、組織全体で再発防止に努めていきたいと思います。ごご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません山城正規議員、はい、次進みます2番目、保育士用民営化問題と改革についての進捗,進捗はどうなっていますか、その1、読谷村立保育所、幼稚園の性病日運営に関する検討委員会が開かれたというふうに思います、その進捗と結果はどうなっていますか、その2、北保育所建て替えの話が聞こえます、その後の保育施設とはどのようなものかお伺いします。その3今後の未就学児の保育と教育についてどう考えていますか、お伺いします大城真由美こども未来課長。幼稚園の整備及び運営に関する検討委員会の趣旨を説明し、本村の0歳から5歳児童の将来の児童数推計から、保育所・幼稚園の需要の見通しについて話し終わりました。2回目は、保育料のニーズの最終形、保育所・幼稚園施設及び運営の現状と課題、保育所・幼稚園の財政の現状について話し終われております。今年度は10月初旬に検討委員会を開催予定ですので、保育園での5歳児保育の導入と、幼稚園での複数年保育についての結論を出す予定であります。ご質問2の丸2についてお答えいたします。村立北保育所の建て替えにかかる工事費用は、国、県からの補助金がなく、財源の確保は厳しい状況にあります。施設は老朽化しておりますので、昨年、屋根の防水加工の補修工事を行いましたので、当面は現行のまま使用することになります。ご質問さんの丸さんについてお答えします。幼児保育、教育についての今後の取り組みにつきましても、読谷村保育所、幼稚園の整備及び運営に関する検討委員会で協議し、方向性を見出していきたいと考えております。しばらく休憩いたします。再開いたします。山城正規議員。はい、この保育所民営化の問題について、えー、つい先日八重瀬町が存立を全くなくしということを決めました。で、南城市もその方向だと
いうことでどうも孫が行政が保育所から保育問題から手を引こうというそういう大きな社会問題になってきていますですから去年の6月議会にこの問題を私は取り上げましてその時の答弁の中にこの運営検討委員会というのをこれを立ち上げていくからそこでこの問題についても話し合いにしますというようなことを言っていたんで今取り上げているんですがどうも今の答弁ではこの民営化問題は話されてないなというふうに思うんでこの民営化問題というのはどうなっているのかそれにさらにあの去年の6月の答弁では検討委員会とか作業部会とかパブリックコメント村民の声も聞きますとかね支援計画委員会もそのやって取り組みますとかいうことでね精力的にやるというようなことで答弁していたんですがもうこのもろもろ関係はどうなっていますか新里商電健康福祉部長、えー、議員のおっしゃる通りですねあの、えー、各市町村いろんな動きがございます、えー、読谷層についてはあの全てを民営化していくという方針は持っておりません、えー、それであの、まあえー、そういったあの保育所問題については、えー、保護者あるいは地域の方々ですねご意見もお伺わなければなりませんので、えーまあ、先ほど議員からありましたけれども、パブリックコメントという方策もございます、えー。現在はその段階ではないということで、えー、ご理解いただきたいと思います。山城正規議員。はい、一応。えー、っと、それでね、あの北保育所の方をあもう老朽化してね、修理費もかかっていると、これも私もまあ知っています。であれをどうするのかと。いうことなんだけれどもあれはもうその取り交わしてね次に施設を作ろうというようなことがあるらしいという話もですね聞こえてくるわけですよ。これはそうすると存立をなくそうという方向に行くのかなと思うんですがまあその今の答弁から見ると国県からの補助金がなくてできないんだとまあ国がそういうふうにですね保育,保育を切り,下げ切り捨てていこうというようなねそういうことがあるもんだから。本当にけしからんなというふうに私は常日頃思っていてね、国の責任というのは大きいと思います。だそういう中で読谷さんがどう頑張れるのかね、そこら辺をしっかり押さえているつもりであります。そうすると、この北保育所はね、いつまで今のままでいけるのか、その後どうするのか、話し合いをやっているのかどうなのかですね、お伺いします。新里商電健康福祉部長。えーまあ、先ほど課長の方から答弁しましたように、えーまあ、昨年、屋上スラブの防水加工を行いまして、まあ、施設の厳米化を図っていくという考えでございます。えー、そして、まあ、平成25年度には、えー、耐震化の診断も入れておりまして、まあ、その結果は OK だということが出ております。まあ、しかし、老朽化というのは避けられませんので、えーまあ、その話し合いは、えー、十分内部でも、えー、深めていきながらですね、それから保護者の意見も聞かなければいけませんそして地域の方々の意見も聞かないと思っていますので、えー、どんどん考え方がまとまり次第ですね子ども子育て会議の中でも図ってその中でまた十分議論していただいて方針を出していきたいというふうに思っています山城正規議員、はい、番まあ保育というとまあ小さい子どもたちだからねということであの後回しにしてはいけないと思うんですよ義務教育1年生からは、義務教育はね、みんな学校行くわけですよ。でその下は保育園に行かなくてもいいというようなことじゃいかんだろうと、その下の保育とか教育とかね、いう立場から考えてみるとですね、この保育園問題大きい。で、専門家はですね、子どもは保育をするというだけじゃなくて、保育所は家庭環境を充実させるものなんだと。で、社会環境の改善につながるところなんだと。福祉の総合窓口なんだと、保育所は。というふうに専門家は言ってるわけですよ。だからその位置づけをね、しっかりすべきだというふうに思うんで、村長、一言、このことについてお伺いします。石峰連日村長、はいえー、まさに、えー、村民の多様な保育ニーズ、えー、教育ニーズに対応するため、まあ、いろんなことと連携して取り組んでいきたいと思っています。
山城政議員、まあ、一つですね、国が逆流しているということなんですけれども、その中でもね、頑張る必要があるだろうと、私は思っています。3番目、村道波平戸屋線、聖来園の東側です、のあの再行し問題についてです。その1、亀裂等の原因は何だったのか、その責任はどこにあるのか、その2、回収費用はいくらかかったのか。で回収内容はどういうものだったかをお伺いします山城勝次土木建設課長ご質問三の丸一についてお答えいたしますご質問の規律等につきましては本村および施工業者等において現場状況を把握するため施設調査を実施し、施工状況及び施工方法等について協議を行いました。その施設、えー、調査より、盛り土箇所に転積等が見られ、均等な敷き鳴らしと十分な締め固めができていなかったものと判断し、盛り土材不良が大きな要因の一つであると、双方で確認をし、補修工事については、施工業者側で実施することとなりましたご質問3の丸についてお答えいたします今回の補修費用につきましては施工業者側の負担により実施しており本村としても良質な盛り土材の提供や流用できるものについては流用を行い負担の軽減に努め約1000万円の補修費用となっておりますまた補修内容につきましては、塗装面より約2メーター部分の盛り土材の入れ替えを行い、そしての影響部分の構造物の修復及び再補装を行っております。山城正規議員。はい、えー、っと、世来によく。総裁で行くんですけれども、今できたあの道だね、また工事してるねというのが率直な、村民の声でした、えー、今年度の4月1日にオープンして、4月4日からもう亀裂が見つかっていたというふうに報告を受けています、でその後5月16日にはこの亀裂が拡大していって、で5月19日から仮放送してきた、そして再工事をして、9月6日9月, 24… あ9月6日に再開通ということになったということであります。その間に結局、業者は1000万円、再補修のためにです、ね、かけなければならなかったと、それはまあ当然だろうというふうに私は思うんですが、しかしなぜそういう事態が発生したのかということであります。でそれで,です、ね、これを工事の,その節々にそのまま当然、漢字で回っていくだろうというふうに思うんです。そこの道路の中に埋めたその梅戸、石ころ、これが問題だったというわけですよね。で、そういうことはきちっと管理されていなかったのかどうなのか、この問題、その管理状況はどうだったのか、ご説明ください。山城勝次土木建設課長、はい、まず、えー、現場におきまして、えー、現場の進捗に合わせてです、ねえー、工程会議等々です、ね、現場との、えー、調整等は、えー、行ってきております、でそういう中で、まあえーえー、転積ということで,です、ね、そういった部分が、えー、見られたという部分においては、まあ、それの、まあえー、調整を、まあ、そういった、えー、現場とです、ね、対応してはいたんですけれども、というのが、えー、祝福の方で、えー、見られたということでございます。山城正規議員、えー、私どもね村民から見ると工事は白昼堂々とねあの中で、えー、いろんな機械や人力を使ってやるわけだからそこに何が入るかというのはこれは当然見てないといかんだろうと思うんですよね。そこでその盛り土が入れ,入れ違ったんじゃないだろうかということなんだがそれと合わせてねあの地域はいわゆる採石場跡安定型の処理場跡なんだったと
いうことのこの話があるわけですよね。そうするとその問題とは関係ないのか、今後のこととしてね、気になるんですけども、いかがでしょうか。山城勝次土木建設課長、はいえー、議員ご指摘のとおり、まあえー、今回のこの涙とやしの一部分においては、えーあのえー、安定型処分場と、まあ、採掘跡という部分が、まあ、一部分、えー、道路部分で、えー、あります、そういう中で、まあえー、私どもとしては長期的なです、ね、そういった、えー、経過観測、現場中止をしていきながら、えー、この道路においては、えー努めて、時間に届くとですね、努めて、努めてまいりたいというふうに考えています。山城正規議員。はい、議長、よく見とかんといかんと思うんだけど、あの工事の契約の時にも、私は聞きました。えー、まあ、向こうのこの土質はどうなっているのかというような聞きましたよね。で、その時に、岩盤は耐えられる、道路として耐えられるような、計算が出ているというふうに、えー、答弁されていました。この計算の結果というものね、数値が出ているのかどうなのか、これについて教えてください山城勝次土木建設課長、はいまずえー、議員のご指摘の、まずこちら、採掘跡の部分で、まあ、山がありました、その部分を切っての、えー、道路形態と、また一部のいた、えー、盛り土をして、道路形態を作った部分の、えー、現状がございますし、岩盤を切った部分のいた、そういった、えーえーさまあ、採石跡という、まあ、岩盤の部分がありますから。この部分においては数値は持ち合わせていませんけれども、この部分においては、えー、十分耐えれるものだと、ただ、盛り土の部分においては、そういった、えー、良質な盛り土を入れたりとか、そういったまたの工法をです、ね、採用しながら、その、えー、上に、まあ、上からの果樹に耐えれるようなもので、えー、構築してきたと、道路構造をです、ね、構築したということでございますけれども、まあ、具体的な数字は今、手元に持ち合わせておりませんので、答弁はできません。以上でございます。山城正規議員、えー、と今後もね、僕は注意して見ておかんといかんなというふうに私は思っているんです。で、契約の時にも言ったけど、あの東側の,あの崖っぷちね、40メートルから50メートルぐらいあるだろうと思って、崖っぷち、崖っぷちのすぐそばに道を作ってるから、そこも気になりますよというようなことを注意しておったんですけども、それで今朝もですね、質問の前に現場見とこうと思って、回ってみました。そしたらやっぱりあのアメリカンスクールのその北側の信号枠入ってすぐねこれからこう入ってみるとねどうも道路がね波打ってるような感じを私はするわけまあそういう工法なのかあのそこの線引きの引き方なのかですねちょっとなんかこの道路の路面がね波打ってるようなそういうことをですね今朝思ったんですけれども今後のことについてはどのように考えていますか。大城智美建設整備部長。はい、あの。波平豊さんにつきましては。あの、九月の十四日にも、県議協で説明した通り。ええー、県道六号のですね。渋滞。それから。村民センターへのアクセス。それから老人を送って対しの。村民の期待の、非常に大きい、要件としては。あの、認識をしてですね。その期待に応えるべく。早急に、あの、工事に取って。今回の件につきましても、えー、業者としてもですねあの、早急に整備をして、適切に対応してきてます。で検査場もきちっと検査しましたので、でこんまあ、現場が現場ですので、今後もまた水位を見守っていきたいと思っていますので、まあ、そういうご理解のもとで,です、ね、今後もご協力をお願いしたいなと思っています。山城正規議員、はい、進めたいいと思いますす番目の質問です、えー、今年の7月20日にあ国連において、核兵器を禁止するという条,例条約が初めて、歴史上初めて承認され、えー、政府などが今、調印批准を行うというような段階に来ています、そのことに関してです、その1、村長はこの条約についてどう考えているか
、そのように村長は平和首長会議に参加している村長として、どのようにこの問題を取り組んでいくつもりなのか、その3、村は1982年に非核宣言をして、えー、記念碑を建てています。でこの記念がかなり傷んできたと思うんで、補修すべきではないかと思うんが思う思うんですけれども、いかがでしょうか。清宮前日村長、えー、ご質問の四の一についてお答えいたします、えー。先の大戦において、日本は世界で唯一の被爆国となりました。広島、長崎に投下された原子爆弾によって一瞬にして多くの尊い命が奪われ今なおその影響によって苦しまれている方々が多くいらっしゃいますそのような凄惨な歴史を背景に核兵器の非人道性について国際社会のルールによって核兵器を禁止することを目的として今回の国連における核兵器禁止条約の提案、採択が行われたと理解しており、国際平和に貢献する非常に画期的な条約であると考えております。ご質問4の丸2についてお答えいたします。平和首長会議は1982年の第2回国連軍縮特別総会において、長崎市、広島市より提唱された地球上において原子爆弾による悲劇が二度と繰り返されることがないよう核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画に賛同する都市自治体によって構成されております平和首長会議では平和首長会議行動計画2017年から2 0 2 0 20年を策定しており、2020年までにすべての核兵器の実戦配備の即時解除、並びにすべての核兵器の解体、さらには日本を含む今回の核兵器禁止条約を批准しなかった核保有国への要請交渉活動を行う2020年。ビジョンの展開を図って図ることとなっております。平和首長会議への参加自治体である本村におきましても、行動計画に賛同し、連携協力していく所存であります。ご質問4の3についてお答えいたします。本村は1982年6月に、非核宣言の村となり、さらなる平和行政の推進に取り組んでまいりました。そのシンボルである非核宣言の日は現在、読谷村運動広場等、村内3カ所に設置されております。その記念碑の補修についてでございますが、先週末、地元ボランティアによりきれいにメンテナンスされております。木名松田自治会長はじめ、多くの協力いただいた皆さんにこの場を借りて、お礼を申し上げたいと思いますありがとうございました山城正規議員はい大変拡張高くご答弁いただいて感謝申し上げます、えー、村長のこの核兵器核条約に対する気持ちがよくわかりましたから今あ9月の20日から世界中でこの条約に調印する署名会議が始まっています。で、9月20日でもう2時あ5時間国が調印してですね、90日後にはこれがその施行されるというようなことになっているようであります。その中で調印しないと言っているのが我が世界で唯一の被爆国である安倍総理であります。本当に情けない政府だなというふうにつくづく思いますこの政府を変えてこの核兵器禁止条例がですね調印されるようにすべきだろうというふうに思うんですで記念碑については私も昨日も回ってみましたさすがに綺麗になっていました
で主演の皆さんに聞いたら村長の指示であの阿蘇の皆さんが言っていましたよということを受けました本当にその志について心から敬意を表してさらに核兵器禁止のためにですね本当されんことを希望したいと思いますその5番目ザキミ地内の長浜ダム上流管理用木道を改修すべきことについてでありますその1木道内立ち入り禁止になっているのはなぜですかその2改修計画はどうなっていますかその3県道12号線中野川信号からダム上流までの間を日常的に草刈り管理すべきではないかお伺いいたします白間康彦農業推進課長、えー、ご質問の5の、えー、丸1についてお答えします現在木道、えー、階段の一部が破損しているため平成29年8月中旬頃から完全が確保できるまで立ち入りを禁止しております、えー、ご質問の5の丸2についてお答えいたします全体的に状況を確認し、費用などを検討し、修繕を行ってまいります。ご質問の5の丸さんについてお答えします。年2回、多面的機能交付金事業などを活用し、草刈り等を行っております。当該地区は、地域住民や団体が子どもたちの川遊びや動植物観察会を通じ、河川流域の蘇生に向けた意識づくりを進めることを目的に整備されております。今後も地域資源は地域のものとして管理活用ができないか地元と協議を進めてまいります山城正規議員、はいえー、この地域は長幅ダムの上流の河川区域であります。これまでもたびたび保守をしていただいております。これは地元としては遊歩道という位置づけですが、県としては長浜ダムの管理道路でもあるということですので、ここもしっかり押さえていただきたいと思います。で、私ももう20年近く、この地域の皆さんとこの木道の清掃をですね、やってきています。あざが春、夏、秋、清掃します。でそろそろまた秋の清掃が近づいてくるだろうと、で今禁止、立ち入り禁止になっているわけですよ、だそういう中で、どのようにここ清掃するのかなということでね、いろいろ地域の皆さんと議論もしていますが、早めにです、ね、手をつけていただきたいと思います。6番目に行きます、鳥居基地内における夜間長時間サイレンス騒動、7月9日、このことについての対応についてであります。その1騒音問題をどう認識しているか、その2、損は抗議せず、問い合わせしたようだが、それはなぜか、その内容をお,お聞きします。その3、アメリカ軍の回答書によると、人為的なミスというが、どういうことか、抗議すべきではないですか、お聞きいたします。荒垣和夫企画政策課長ご質問6の丸1についてお答えします本件は休日の夜間に発生した事案であり、長時間にわたり騒音をまき散らしたことは、近隣住民へ強い不安と不快感を与えたものと認識しております。ご質問6の丸2についてお答えします。損としましては、事案の事実確認を最優先とし、米側へ問い合わせをいたしました。その際に事案の内容、発生時刻、場所、原因などを問い合わせております。ご質問6の丸3についてお答えします。平成29年4月24日に、事故の原因究明と再発防止策及び緊急時の連絡体制の構築を米側に強く要請しております。それに対する米側の回答によりますと、当直担当者がシステムを誤作動させたとの報告を受けており、本村としましては、8月25日の4者会議において、ユタサムラ推進部長より、再発防止について、直接申し入れを行っております
山城正規議員議長、この件については、幕末コルミでも大きく取り上げられました。で、その概要は大体知ってるつもりですが、損が効いた、その問い合わせした内容というもの、発生時刻、場所、原因など、これは何と言ってたんですか。荒垣和夫企画政策課長あのえーまあ、時系列に少し申し上げますと、えー、最初、7月9日の、えー、日曜日でございました、の午後、えー、8時40分ごろ、えー、祖父在住の方から、えー、役場の職員にです、ね、連絡が入りまして、まあ、その後、われわれの方としては、まあい、いくつか現場を回りまして、えー、例えばその、鳥居の、えーまあ、ロイヤルホテルがある、えー、ゲート周辺、まあ、その辺りでは、えー、ちょっと聞こえなかったんですけど、えー、祖母の農耕ゲート近くだと非常に、えー、大きな音が鳴っているということを、まあ、確認しております、えー、そして、えーまあ、あの夜の、えー、11時過ぎ頃ですねサイレンが鳴り止んだということで、えー、そして、えーまあ、あのよく、えー、7月10日の、えー、月曜日に沖縄防衛局の方と連絡を取り合い、その時点では、朝の8時半時点では、米側から特に連絡がないということで、われわれはその、えー、直接、鳥居基地のです、ね、障害の方と連絡を取り合って、えー、現場を確認に行っております。まあ、その時点では、えー、そのどのスピーカーが、えー、どういったことでなったのかということを現場で確認するためにまず現場に行きましたトリービーチのに設置されておりますスピーカーそちらの方からサイレンが鳴ったということでその時点ではシステムの誤作動というそういったような報告を受けておりましたが具体的な調査については今後進めていくというその事案が発生した翌日の午前中のお話でありましてまずはそういった事案の発生、そして原因等について、翌日の午前中には確認をさせていただいた次第でございます山城正規議員、えーっとね。それでこの件が発生して、村民の皆さんがどう思ったのかというのが、これは新聞に出ていますよね。重大事態が発生したのかなと。で眠れなかったとかさ、安眠妨害であるとかね、いう事態が2時間半発生していたわけですよ。この事態について、あ不安と不,不快感が与えたというだけでいいのかどうなのか、私はこれはもっとね、村民のこの気持ちに寄り添う必要があるだろうというふうに思うんですよ。それで、米軍からのこの回答書も手に入っていますが、まあ、これに対して、えー、その、ベルがスピーカーが2箇所あるけど、1箇所が壊れてなってたんだと、でこのスピーカーは何のためかと、緊急避難体制を取るためのものだということですよね、緊急避難のためにこのサイレンが鳴るというわけだ、そうすると、これ、緊急避難体制取られたのか、米軍は、このことについてはまだマスコミ等でもね、私は目にしてないんだけれども、あれだけ2時間もなったらね、いろんな体制が取られたはずですよ。周辺でね、サイレンが鳴るとか、なんか救急車が来るとか、なんとかさ、いろいろあっただろうと思うんだけど、こういう体制あったんでしょうかね。荒垣和夫企画政策課長、まあ、あのこの、えー、スピーカーについてはです、ねえー、例えば津波だとか、えー、そういったようなことも含め,含めて、えー、そういった、えー、緊急時の、えー、スピーカーだと聞いております。えー、そのため、えー、海側にも設置されているとで今回、この海側のスピーカーが、えーまあ、誤作動を起こしたということで、えー、そして今、ご質問の緊急避難体制が取られたかどうかにつきましては、われわれの方としては、そのようなことはなかったということで、確認をしております。山城正規議員ということは、何を意味するのか、米軍は緊急大変な事態が発生しているよ、2時間余りサイレンが鳴っても、なんだ体制も取られない。そういう軍隊なんだということですよ。この軍隊信用できますかこれだけに時間半もサイレンが鳴ってる大変だ大変だ大変だっていうのにね、体制も取らない。こんな軍隊が、これの
足元にいるということですよ。これ重大問題だと思うんですけれどもね。でそれで皆様いろいろ聞いています。いろいろ問い合わせをしているんだけども肝心な村民の立場に立って抗議したのかどうなのか。村議会は7月の19日に抗議決議意見書を採択しています。7月9日ね、10日ぐらい後にやっています。で、その時に、村はどうするの村はまず様子を見るということらしいよということをですね、私は耳に挟んだんですよ。ああと思ってびっくりして質問になっているんですけれども、村は抗議したのかどうなのか、この件,ここれ件についてお伺いします。山内義親、湯田村推進部長。えーとえー、時系列で、えー、課長の方から、えー、お話があったと思うんですけど、えー、私の方からは8月25日の方に4者協論にて、再発防止の、えーまあ、対策と、えー、これまで起きた事件に関しては、やはり、えー、村民にかなり迷惑をかけたんだということで,です、ね、抗、え、議、ー、の方で口頭で伝えているつもりではあります山代正規議員、はい。ここはね、しっかりしてもらわないと、こんな重大な事態ですからね。えー、しかもそこにいる軍隊がねもうまあ規律もあるのかないのかあ私は極めて危険だなとこの部隊は今更ながら思いましたそこに対してはいち早く抗議をしてほしいまあ議会も議会としてねこれはやったつもりですけれどもいち早く抗議をしてほしいなと思うんですよこれ,のこれの行動が鈍いのはなぜかなというふうにまた考えてしまいますぜひそういうことがないようにですねあの頑張っていただきたいで進みます七番目子ども医療費助成員について県が案を提示するということでありますそれに対する損の態度についてその一損は新聞のアンケートあー6月4日に対して損は賛成反対でもなくどちらともない言えないと答えていますがそれはどういう意味ですかその二現物給付を開始する、えー、患者の皆さんが病院の前で、病院でお金払わなくても済むような、そういう実態もあると、損も実施すべきではないか、その3、入院費、通院費の無料化を高校卒業まで引き上げ、自己負担をなくすべきではないでしょうか、お聞きいたします大城まゆみこども未来課長。の7の丸1についてお答えいたしますこのアンケート調査の時点では、県から調査員への具体的な説明はありませんでした。損としましては、見直し内容の具体的な確認が必要であったことと、財源確保についてまだ協議をしておりませんでしたので、どちらとも言えないと回答いたしました。ご質問7の丸2についてお答えいたします。現物給付の県の見直し案は、所得区分の詳細基準がまだ明確に示されておりません。今後、沖縄県子ども医療費助成補助金交付要項の見直しが予定されていることから、その動向を見ながら、県の交付要項に基づいて、本村も現物給付の実施を検討していきたいと考えております。ご質問7の丸3についてお答えいたします。この事業の助成対象を高校卒業まで引き上げることについては、財源確保が厳しいことから、実施は厳しく難しいと考えております。山城正規議員。新聞のアンケートを見るとですね、賛成反対。きちっと言ってる市町村も結構あるわけですよ。で、これは今までの、まあ、県の施策などを考えしてやったんだろう。でその反対の理由の中ではね、1から6まで示されているんですよ。現行のままでいいから反対しますとか、現行のそのまま、現物給付を導入すればいいですとかね、あるいは市町村の負担増となる懸念があるから反対ですとか、で6番目にその他ということ、その他もあってですね、選択できるようになっているわけですよ。そこをどちらとも言えないというね、三角でやるということ、私は、うん、これは一生懸命仕事しているかね、よく考えているかねということでね、疑問に思ったわけですよね、一
一つここは一つ指摘したいなと思うんですそれで問題はね天皇示しているのはこの子どもの医療費の無料化についてね所得区分を入れようと言ってるわけですよね所得の多い人はあ,あげないでこう少なくしようとかねいうようなこ,これが大きな争点になってるというのを私は見ていますで子どものことについてね親の所得区分を入れるのはどうだろうかという議論も今したあるわけですよそれについて今後どう考えているのかねお聞きしますまゆみ子ども未来課長、えー、と損としましてはですね、まあ、現物給付に関しましては、えー、と沖縄県の、まあ、子ども医療費助成補助金交付要項の見直しに基づいてですね損も実施していこうというような形で考えております山城正規議員一つですねこういうふうに報道を見てですね曖昧なことをやってるとどうかなというふうに思ったりするもんですから。8番目、これもそうです。これもその共同通信社のアンケートについてです。8番目、ちょ白くお待ちください。あ白は休憩します、はいえー。再開は11時5分から再開を、あはい、11時5分再開いたします。